streaming e ci siamo ci siamo buon pomeriggio buon pomeriggio benvenuti benvenuti a trading power in collaborazione con il broker infinox saluto già chi sta scrivendo nella chat sia di zoom gianluca e gaetano youtube vediamo vediamo c'è qualcuno su youtube no ancora no tutti tranquilli su youtube arriva sta arrivando giovanni lapidari vado a leggere quello che è il disclaimer cambia anche telecamera andiamo da qua da questa webcam questa diretta fornisce opinioni ed esperienze personali informazioni generalmente disponibili al pubblico non fornisce consulenza raccomandazioni di investimento o di trading o ricerca in materia di investimenti non intende affrontare circostanze e obiettivi personali prevale su altre dichiarazioni espresse o implicite fatte da altre persone in relazione alla finalità allo scopo della presente diretta i rendimenti passati non possono essere garanzia per quelli futuri è possibile che chi parla sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori immobiliari di cui si discute avvertenza sui rischi la negoziazione nel mercato delle valute cfd comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori l'utilizzo della leva finanziaria crea ulteriori rischi ed esposizioni a perdite prima di decidere di negoziare nel mercato delle valute cfd è necessario considerare attentamente i propri obiettivi di investimento e valutare il proprio livello di esperienza e propensione al rischio vi è la possibilità di perdere parzialmente o totalmente il vostro investimento iniziale non investire denaro che non ci si può permettere di perdere educate voi stessi sui rischi associati alla negoziazione dei cambi cfd e se avete dei dubbi chiedete il parere di un consulente finanziario o fiscale indipendente Giovanni Lapidari c'è Giovanni c'è saluto anche Valentino ciao Valentino vedo ancora tutti tranquilli su zoom c'è io Erta almeno finalmente ho visto un messaggio eccolo che compare Giovanni attiva il microfono Giovanni e così ci siamo ci siamo eccolo lì ciao Giovanni come va bene, bene, bene. <ride> tutto bene 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 la cravatta per le occasioni importanti eh beh, eh beh, eh beh, questa dura vita, vita da trader, questo davvero, sì, libro, sì, davvero, come... stanno parlando tutti oramai, Giovanni, complimenti. Eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo chiarire, ma questo titolo che tu hai stabilito per oggi, come ti è, come ti è venuto in mente? Eh beh, eh beh, Giovanni Lapidari, vita da trader, come non venire, come non poteva venirmi in mente, assolutamente. Ah, insomma. Per, dici per il libro. Trader si diventa e quindi certo, certo, sì, la dura vita del trader, trader si diventa. Quindi, hai letto nel pensiero, perché in realtà uno dei titoli che mi era stato suggerito era stato proprio di fare vita da trader, ma in realtà era un titolo che era già uscito in, in libri di un autore più prestigioso rispetto a me, e invece mi piaceva eh, quest'altra chiave di lettura, ovvero che in realtà il trader più che una vita è un processo, è un diventare. E allora io, siccome sono <ride> da, da, meno, da meno 500 miliardi di anni sotto, però qualcosa abbiamo combinato, allora ho pensato che poteva andare meglio quel titolo lì, ecco. Bene, intanto saluto Antonio, Fabio, Miriam, Marco, buon pomeriggio ai migliori, grazie Marco, molto gentile, molto gentile, Stefano, un pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, in particolare all'Api Power, questa mi mancava, l'Api Power, sì. bella, questa è bella, mi piace. Stefano è un, è un, caro, è un caro amico di, di Genova, di, di Genova che, che mi chiama sempre l'Api Power. Bene, eh, sono trading power, è perfetto, è perfetto. Sì, sì, è meglio, è perfetto. Meglio, meglio di così, non può... Saluto anche Alessandro, buongiorno, 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 Natalia, Gianni che dice buon pomeriggio, libro arrivato questa mattina, guarda, fantastico, ricevere il libro e vederlo proprio mi on, in onda scritto, oggi. Quindi. Mi sa che mi ha scritto Gianni, esattamente. E poi saluto anche Bipop che si è appena collegato su YouTube, nuovi minimi del petrolio, attenzione, nuovi minimi, continuano ad arrivare notizie Grazie. dal meeting OPEC, eh, Robby DM, ciao Renato, nonostante lo scetticismo del tuo ospite di giovedì scorso che utilizzava le cimo che il mio target di euro dollaro 1 è stato incassato, va bene Robby, qui come detto sempre questa è diretta, è un bel confronto tra strategie, non c'è nessuno che è il guru, che è bravissimo, infallibile, assolutamente. Quindi... Fortunatamente non ero io perché non le so. E <ride> quindi saluto anche Roberto, Robby dice era ironico, era ironico tante altre volte, insomma, poi ovviamente eh, faccio, tipo adesso che ne so, Giovanni fa un'analisi adesso, già tra un'ora, due ore potrebbe cambiare così domani, dopo domani, quindi insomma e ovviamente... Ovviamente una volta che il mercato andrà contro le nostre analisi, giustamente ci diranno, eh però... 
eh, insomma, eh, però eh, eh, voi avevate detto che eh, noi... <ride> anche ah. questa, questa dura vita trader che vanno nelle trasmissioni diciamo è così. La vita <ride> Quindi, è se, le ricordi, se le ricordi ma tu avevi detto così quella... e poi Mauro Giulio libro arrivato in questo momento ma tu guarda proprio fantastico Mauro Giulio scrive libro oh. arrivato in questo momento eh, guarda, mancava oh, solo una che Giovanni... ho una sensazione ma deve essere la novità ho la sensazione che il libro stia vendendo abbastanza domani vado a sentire gli amici di OEP magari loro hanno statistiche più Bene, 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 intanto è arrivato pure Cesarino e allora questa dura vita da trader in questo contesto di mercati, com'è? Com'è? Questi mercati che sembrava scoppiata la pace o almeno una tregua che faceva pensare una pace, si è ridimensionato il movimento a rialzo già ieri nella stessa giornata in chiusura di Wall Street, adesso vedo un dollaro tonico, dollaro CHF che sta aggiornando i massimi, oggi sono state dichiarazioni dalla BCE che hanno detto non c'è fretta ad alza, a tagliare i tassi per il meeting di no, luglio no, ti volevo fare una domanda sì. sbaglio o ieri c'è stato un nuovo capo economista di BCE non ricordo il nome te lo vado a trovare in giro che aveva detto addirittura aveva proprio fatto un forte endorsing ti, ti vado a cercare sì. la notizia questo un taglio dei tassi questo signore si chiama eh, Philip Lane è il nuovo capo sì, economista della sì, BCE e ieri ha tenuto una conferenza mm -hmm. che sostanzialmente era un forte endorsing, una forte apertura molto dovish verso eh, un nuovo addirittura QE da parte della BCE, tanto che questo ieri ha di nuovo tirato su il BUD che er era arrivato ieri con 173,4 circa in realtà aveva fatto 33 proprio per la precisione, oggi ha fatto 4, ma 3, al nuovo minimo storico di rendimento, lo 0,345%. Oggi BCE ci dice non c'è tutta questa gran fretta di tagliare, mi sembra di aver capito. Sì, 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 io proprio stamattina prima di questa dichiarazione che riportava Bloomberg, avevo letto vedo, che era un aumento... Adesso, la vedo anche adesso questa dichiarazione. Eh, eh dicevano proprio che aumentavano le possibilità al 50% per un taglio al meeting che ci sarà a luglio e poi pam è arrivata l'hanno negata l'hanno negata quindi probabilmente questa. hanno visto hanno detto mettiamole così in chiaro tranquilli hanno visto il crollone forse anche di euro ieri hanno detto state molto, calmi state calmi molto particolare e capiscono anche che questi mercati così estivi ti dico un po' come la vedrei eh, sono oggettivamente parlando molto sottili come sono tutti i mercati dell'estate oggi abbiamo 48.000 contratti sul DAX se va bene potremmo fare ne 80.000 da qui alla fine della seduta cominciano lentamente a 2 3 mila pezzi alla volta a luglio a scaricarsi un po' proprio anche di quantità media ma probabilmente c'è il timore che i mercati siano più pericolosi di quanto non sembra e ti dico come la vedo è ovvio che il gap fatto registrare dalle borse post accordo Cina-America, se lo guardi su un grafico daily è molto robusto, soprattutto sui mercati europei, perché sui mercati americani se si guarda gli indici non è chiuso. Ieri se si guarda il future su S&P 500 l'ha invece milimetricamente chiuso. Va detto però anche un'altra cosa, che in realtà il mercato ha fatto proprio il pieno, si direbbe in cetta, di tutte le notizie buone possibili. I dazi, poi ci sono i dazi verso l'Europa, ma insomma... <ride> Questa è una notizia di questa notte. La Cina sì. dell'Europa, magari 300 miliardi di dazi contro 4 miliardi sono entità un po' diverse. Eh, una pace anche a livello politico, perché Trump è andato da Kim, hanno fatto quel giretto intorno alla DMZ, eccetera, eccetera. Dall'altro lato anche le altre banche centrali seguono le implicazioni della Fed, ovvero sono tutte piuttosto, bravo, abbassa il caldo anche te. Fa caldo, fa caldo. Io, io vivo sempre con questo apparecchiettino tra le mani, anche le altre banche stanno cercando di eh, ritrovare di nuovo una, una coerenza buonista, tutto molto dovish. Le borse salgono 
però vedi che con, tutte le volte che salgono, oggettivamente come è successo ieri, con degli eccessi, non ci credono più di tanto. Uh -huh. E questo cosa significa? Che non arrivano gli acquirenti? No, perché gli acquirenti sono arrivati da mercoledì della scorsa settimana, cioè quando Mnukin disse che e allora tutti entrarono. Però perché le borse fanno un po' di fatica a salire, anche se secondo me qualche massimo più elevato di quelli che abbiamo visto oggi li vedremo? Fanno più fatica perché non ci sono gli shortisti, ovvero i trader sono meno informati dei big, hanno meno soldi, hanno più ansia, ma non è che sono proprio stupidi riportati dalla piena, come si dice a Firenze, e di conseguenza stanno chiudendo saggiamente tutte le operazioni short perché dicono se il DAX mi va a 12,7 qui veramente io l'estate me la rovino, vado in vacanza in mezzo alla strada anziché da altre parti e quindi in, in assenza di operatori ribassisti si vede che il mercato comprare, beh insomma continuare a comprare e inseguire prezzi o lo fai come ho fatto io oggi con size limitatissime oppure se no ti attacchi, se no altrimenti credo che ragioni per andare a cacciare coloro che sono in posizione sbagliata non ve ne siano, nel senso che di trader probabilmente in posizioni fortemente perdenti non ve ne sono, per una terza ragione, che questa è di tipo strategico economico, il 15 comincia la stagione delle trimestrali, c'è un altro impedimento alla salita dei mercati che sarebbe stato rimosso, la manovra del governo italiano salva conti, sempre più insistentemente si parla di una patrimoniale per la quale sta mettendo la faccia soltanto il Presidente del Consiglio Conte mentre Gigi e Matteo si sono un attimo sganciati e questo la dice un po' lunga comunque sulle oggettive difficoltà che abbiamo fa sì che la oggi che doveva esserci il pronunciamento di UE pare, notizie che io ho visto oggi sui giornali, che siano che sia stata rimandata e quindi Quest'altro punto interrogativo, io dico pare perché potrei essere smentito. Domani se non sbaglio, domani dovrebbe, vediamo, eh, mi sono arrivate diverse notizie da Radio Core, però... Esatto, magari controlla le te che sei... Eh, vediamo, vediamo, borsa. Interessanti da parte dei colleghi, fra l'altro. I spiragli per non far scattare la procedura di infrazione... Uh, aiutano ad avvicinare le posizioni e presto dire pa, 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 vediamo, vediamo, vediamo io mi risultava domani, mi sono arrivate diverse news dal radio core direttamente su via email sì, sinceramente ho... la, la sensazione è che non ci dovrebbero dare ancora un po' di respiro perché oggettivamente è una notizia pesante sull'Italia che secondo me prima o poi comunque arriverà Adesso. Eccola qua, allora, defi deficit spiralli per non far scattare la procedura, oggi confronto commissari, è presto per dire se le decisioni del governo sull'assestamento di bilancio e sul congelamento dei risparmi sulla spesa pubblica quest'anno saranno sufficienti a evitare l'avvio della procedura europea sul debito contro l'Italia. Più tardi nel pomeriggio i capi di gabinetto dei commissari ne discuteranno sulla base della prima valutazione della coppia dobronsky Moscovici per preparare la riunione di domani del collegio. Ecco, Emer vedi. Infatti, emergerà l'orientamento che poi dovrebbe essere confermato appunto domani la cosa è certa è che le mosse italiane i principali organi aiuta. di stampa dicevano che la decisione era stata rimandata per via delle indecisioni che ci sono in UE sulle nuove nomine però non veniva specificata una data però dai volumi che vedevo oggi dal comportamento del nostro Fuzzimib non mi sembrava di vedere grandi tensioni ma di no, sicuro no, no, sembra che si stiano avvicinando le parti in questo momento. Ho, ho questa sensazione che troveranno una quadra, non so come. Però c'è anche un'altra cosa che mi fa pensare e, e concordare con Fabio Cantoni che concorda con me, le borse hanno motivi, è che il 15 parte la stagione delle trimestrali. Il mercato secondo me la sta apprezzando nel senso positivo, cioè probabilmente non scende, mettiamola così, e mantiene livelli soprattutto in America molto robusti, Renato, molto vicini ai massimi storici, ormai 3.000 di SP è, è, cioè è lì, insomma, esatto. mancano sempre un 1,5%, però insomma siamo lì, e perché probabilmente non sono tanto risultati buoni che il mercato già, in, cioè ovviamente gli operatori professionali queste cose già le sanno, ma sono le guidance, le view degli amministratori delegati, cioè le dichiarazioni, ovvero 
cosa vedono in base all'andamento dei dazi e delle incognite per il prossimo semestre gli amministratori delle aziende e temo, può darsi che però che mi sbaglio proprio in maniera enorme, visto che siamo al 2 di luglio, dal 15 ce ne corre, che i conti potranno essere buoni, ma forse le, le view e le previsioni non saranno buone come i conti. E allora io penso che il mercato stia, gli operatori stiano levando soldi dal mercato, chi doveva comprare ha comprato, già un bel po' giù, chi doveva vendere ha smesso di vendere, sono tutti molto flat e probabilmente lo saranno, a meno che non arrivi qualche notizia che però noi non possiamo prevedere, perché eh, stiano aspettando dati economici più concreti, vogliono cioè vedere da, da chi sta in mezzo alla strada, non dagli economisti che fanno i dati, gli indici di fiducia, il Michigan, quello, quell'altro, perché anche oggi sono usciti i PMI, non è che erano proprio, cioè, tra ieri e oggi non è che erano proprio bellissimi, soprattutto ovviamente quelli italiani, ma non è che gli altri europei erano fantastici e non ho visto niente. L'Italia l'occupazione, ieri l'Italia l'occupazione è scesa sotto il 10% e la disoccupazione, l'occupazione ai massimi da quando il 77, se non ricordo male, c'è la rilevazione delle statistiche, cerchiamo insomma un po' comunque a prescindere dal colore politico, insomma tifiamo, tifiamo Italia. Un attimo, vediamo un po' di messaggi che qui, mamma mia, siamo un po' indietro sì, con i messaggi. Stavo leggendo anch'io. Antonio, nei domini 10 nessuno ti è riconoscente, ne sbagli uno e tutti a puntare il dito. Buonasera Efi, Marcela, Fabio, l'hai già detto tu, concordo con Giovanni, le borse adesso non hanno più aspettative per salire. Dodi, scusate la domanda forse stupida, ma in periodi luglio-agosto l'analisi tecnica ha sempre la sua importanza o no? Bisognerebbe più seguire quella fondamentale? Il trader, ma, Giovanni. La domanda cosa? secondo me non è affatto ah, no. stupida, però intendiamoci meglio sulla fondamentale perché l'analisi tecnica sappiamo tutti che cos'è il grafico con tutti i suoi messaggi la fondamentale che cos'è un po come si diceva anche all'itf lo studio dei bilanci delle singole aziende per capire se nel bilancio ci sono prospettive mm. per i tempi molto veloci che ha l'industria finanziaria che vuole performance e compra il breve, non gliene frega nulla del medio lungo che è soltanto un copia ancora di breve, l'analisi fondamentale a luce e ombre, mentre molto importante è l'analisi economica, cioè saper leggere i numeri dell'economia e saper soprattutto leggere, lì è quasi un po' un'arte, non, non c'è nessun libro che ti insegna questo, come questi numeri sono interpretati sia dai manager delle aziende, che con le loro dichiarazioni, ricordiamoci cosa fece Cook su Apple a settembre dell'anno scorso, che fece andare giù lui il Nasdaq e poi di conseguenza tutti i mercati quando disse noi siamo contenti ma pessimisti per il futuro ma soprattutto saper interpretare anche gli atteggiamenti delle banche centrali come abbiamo visto aumento tasse, non aumento tasse, diminuisco, non diminuisco sono in realtà un potentissimo market mover dei mercati in questo senso io sono perfettamente d'accordo con Dodi D'Ambrosio la domanda non è affatto stupida premesso che non esistono domande stupide appunto, molto, appunto. molto centrata io personalmente ritengo che l'analisi tecnica, se la sai fare bene, perché chiaramente l'analisi tecnica non è una rovina che tiri due linee, si cominci, beh, cominci da lì, ma poi c'è tutto un discorso, è ancora uno strumento insostituibile per i trader. Certo non è l'unica cosa che possiamo utilizzare perché dobbiamo anche saper fare analisi algoritmica, quindi non dico che ognuno debba avere i suoi trading system, ma eh, ci sono persone che non sanno capire la valenza di un pivot point, quando è semplicemente un algoritmo che mischia tre prezzi, ne crea un prezzo mediano e poi con degli algoritmi di volatilità proietta sul porto di esistenze. Quella è un'analisi tecnica molto a misura in cui a proiezioni di prezzi fatti da formule matematici, gente non li sa usare, ma al di là di questo, e sicuramente non sono, non sono i, i colleghi che sono, che sono presenti qua. Ecco, questo è il mio... È il mio, è il mio sì, 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 sì. È, è, il mio punto, è il mio punto di vista. Poi... Allora, avevo lasciato, aspetta che c'è pure mamma mia YouTube, mi ero fermato, avevo visto Mattia che ha scritto la BCE ingaggia Barbara D'Urso per le prossime no. comunicazioni, e non sarebbe male, potrebbe anche essere un'idea, Draghi no, dice... Se ci no. porti un tronista come presidente della BCE, poi siamo tutti contenti. Draghi con dice no, ciao Lorenzo, ciao Mario, Mattia ancora aspettiamo il rientro di Ciavarella e che è lì a Vienna. 
eh, Barchindo non so dove andrà il petrolio ma questo ciavarella spacca Gigi alla cremeria io mi metto da parte Johert per Giovanni cosa ha scritto Johert prima che detto per... sull'euro dollaro e Su c'era una dollaro. domanda proprio di Johert cioè pure... diceva cosa ci possiamo aspettare oggi dopo la discesa di aereo dell'euro dollaro e considerata la candela a quattro ore che condividi è... condividi fai tasto share tasto verde condividi ah, la piattaforma che ancora non abbiamo visto i grafici ecco questo è l'euro dollaro ne condividiamo ecco qua si vede sì. a mio parere è, è un mercato estivo di direzionalità non ve ne molta un mercato molto news driven quindi prendere posizioni forti sul valutario, a mio modo di vedere, ha relativamente poco senso. Non credo che l'euro dollaro, specialmente se BCE continuerà a dire noi sui tassi vogliamo essere buoni, e credo che gli convenga dire questo, assolutamente, perché se no viene fuori il delirio, l'euro è più probabile, ma stiamo lavorando su delle probabilità, non nient'altro che probabilità, le certezze, se qualcuno ce l'ha, prego, accomodatevi. Eh, sono, vediamo un attimo se tiene questo livello, questo 61,8, dove ci sono anche questi vecchi massimi, però a mio modo di vedere, io l'euro dollaro eventualmente me lo attenderei un 40-50 pip più sotto. Non so nella giornata, non so nella giornata di oggi in questo senso, si accoppia poi alla domanda di, di, di Oert, le riflessioni di Stefano, eh, punire un paese con una multa di 9 miliardi non è come prelevare altro sangue a chi sta già in difficoltà. Qui si entra su un discorso politico e io se mi è concesso eh, preferirei, preferirei non farlo perché si entra in un discorso che noi ce la siamo un po' andata a cercare. È anche vero che l'Europa non ama l'Italia, lo ha dimostrato in tutti i modi, l'ha saccheggiata e spogliata come forse neanche i barbari seppero fare con l'invasione dell'impero romano e non la amano dai tempi in cui ci fu Berlusconi che fu mandato via per lo spread, ma al di là poteva essere Berlusconi, poteva essere un altro. Tutte le volte che l'Italia dice questa cosa non mi sta bene, ci ammazzano, perché in realtà l'Europa si chiama in un altro modo, si chiama Germania. Ma qui si entrerebbe in un discorso che ci porterebbe lontano, non credo che sia la trasmissione di Renato. Io ci andrei a nozze, però non è il mio... non ho oggi sponsorizzato da Infinox eh, questo tipo di scopo. Di sicuro noi abbiamo un governo che è sempre stato un po' spavaldo, specialmente sulla questione dei migranti, noi avremmo dovuto essere un pochettino più, più partecipi, mentre vedo che anche sulla questione dei migranti, sulla quale il mio parere è che è giusto salvare le vite, meno giusto è entrare dentro un confine, perché questo non credo che sia proprio eticamente giusto, eh, devo dire che purtroppo il nostro governo è stato molto assente perché è più impegnato a scaramucce interne di potere che a fare il bene del nostro paese, ma questo probabilmente sarebbe accaduto anche, io ho una totale sfiducia verso la classe politica in generale, io credo che se una persona intelligente non va a fare l'uomo politico, eh, italiana. E quindi penso che purtroppo l'Europa ci fa una multa perché noi abbiamo voluto fare un po' i figaccioni con il lato B di qualcun altro. E questo non credo che sia purtroppo una cosa, non dico giusta o sbagliata, perché secondo me all'Europa bisognerebbe ogni tanto dirgli ora ma avete rotto i cabasisi. Ma purtroppo noi non eravamo nella condizione di poterlo fare, che ci piaccia o meno. Ma mi fermo qua perché poi chiaramente si entrerebbe in un discorso che ci porterebbe lontano e non, e non ci porterebbe nelle cose sulle quali voi volete, volete, volete avere de, de, delle risposte. Di certo la partita, come diceva Stefano, è robusta, in quanto mettere in crisi la Grecia è una cosa, mettere in crisi l'Italia è un'altra, ma tanto infatti che l'Italia non la mettono in crisi. Mentre con la Grecia ci sono arrivati con la ruspa, da noi non arrivano con la ruspa perché hanno da perdere, per un certo aspetto, 
ma hanno anche da guadagnare perché siamo ancora un luogo spremibile, non solo perché c'è tanto risparmio degli italiani in conti in banca, ma qualche azienda ancora da depredare c'è. Vedi il caso della Fiat, è vero non c'è più Agnelli, non c'è più il dottor Marchionne, ma la Fiat verrà probabilmente venduta ai francesi, ma non sarà venduta ai francesi all'interno di un discorso imprenditoriale. Io spero di sbagliarmi, ma credo che a Elkan interessi ben poco, nient'altro che non sia il mio quattrino di per se stesso. Ma, ci, a mio modo di vedere, la comprano i francesi, i quali chiaramente dovranno fare un affare per il quale sembrerà che noi abbiamo fatto l'affare, ma in realtà l'affare l'hanno fatto loro. E del resto i veri affari si fanno delocalizzando fuori dall'Europa, come fece Marchionne, che salvò la Fiat con la Chrysler, ma è una storia di ieri perché purtroppo il dottor Marchionne più non c'è. Fine della trasmissione, quindi questo è, è, è quanto. A te Renato, a te studio. Va bene, va bene, va bene. Saluto Giuseppe, Mattia, che qui ci vorrebbe la musica sottofondo quando era partita la considerazione di Giovanni. Con Conte, fateci la multa, tanto paga Ciavarella, mentre da Zoom Roberto dice, oh, finalmente un buon parere sull'analisi tecnica. Poi Efil, New York Stock Exchange Composite, quanto è affidabile in correlazione con l'S&P 500? Se è, buono, se è buona, allora si sale. Non so se usi guardare, fare questo Ma, tipo di correzione. Cioè io vorrei però dire anche, anche una cosa. Ehm, le correlazioni son, sono una storia estremamente particolare. Se volete per esempio una correlazione che io guardo con una certa attenzione, ehm, è quella per esempio con il Russell 2000, mi sposto. La SEO 2000 è l'indice di medie capitalizzazioni e l'indice delle medie capitalizzazioni sente molto l'andamento della domanda interna e quindi l'andamento della domanda interna, mi levi la share perché mi sta scrivendo Davide Calabrese se no la, la, sì. le, per, le persone vedono tutto quello che ci no, stiamo Infatti la prossima volta ti consiglio di condividere solo la piattaforma, così non vediamo altro. Eh sì, Quindi... ok, la prossima volta. Ok, grazie, premesso che non ci siamo detti nulla di particolare, eccetera, <ride> eccetera. Ma al di là di questo, eh, il Russell sente molto la domanda interna. Siccome ci sono alcune voci che dicono che l'economia realtà americana in realtà non è che stia poi procedendo così bene, ma dà dei segni molto scuri di flessione. Io una delle cose che guardo, non ce l'abbiamo nella piattaforma Impinox, ma io personalmente lo seguo come strumento finanziario, è il Russell. E il Russell, per esempio, mi piace pochino e quindi prima del composite cercherei di seguire sinceramente anche altri tipi di indicatori. E questo è la... La, la prima cosa che, che vi vorrei e dire. Il Russell, se non sbaglio, è anche meno correlato con il discorso Dazi, per il discorso che sono aziende che lavorano no, soprattutto sono aziende che lavorano più all'America, cioè il mercato domestico, ma, piuttosto che... Fuori. Ma in, in termini di analisi macroeconomica, spesso e volentieri le, le crisi o comunque i cambi di tendenza dell'economia partono proprio quando i consumi interni cominciano a flettere. E comunque l'America ha bisogno di consumi interni Tanto infatti che Trump si sbatte come un pazzo per tenere sulle borse, ma non perché Trump sia deontologicamente long sull'azionario, è perché gli, gli, gli serve da morire che l'azionario non cali, perché se l'azionario cala la prima cosa che crolla è l'immobiliare, in quanto l'azionario è il bancomat per comprare case e le case sono il bancomat per comprare azioni. C'è un legame molto forte che hanno gli americani per il loro tipo di cultura che in Europa per esempio non abbiamo. Da noi nessuno va a farsi dare una carta di credito per una casa sulla quale non ci sono ipoteche da 200 mila euro e li va a mettere in borsa. No. La mentalità catto comunista che abbiamo in Italia, una persona che facesse il genere, una roba del genere e avesse la disgrazia di scriverlo magari sui social si sentirebbe invadere la bacheca in maniera molto più forte di quanto hanno invaso la bacheca di alcuni nostri uomini politici questi giorni, con al grido il denaro, lo sterco del diavolo. Da loro invece c'è questa cosa ed è per questo che la borsa deve rimanere su. Poi c'è Marco che dice Fiat è americana ormai, con Italy non ha più nulla da spartire, no, Joher beh. dice attenzione no. al petrolio, il petrolio sta aggiornando i minimi di seduta, 
Eh, Andrea Costa per fortuna Fabio personalmente vedo record storici sulle borse a luglio per poi scendere ad agosto dopo il meeting praticamente della Fed di fine mese potrebbe, potrebbe esserci io luglio ma anche avere delle aspettative delle previsioni secondo me è un gioco perverso che noi trader non dovremmo fare se però fuori dal monitor con il conto flat tutto a posto mi devo immaginare qualche cosa mi immagino un luglio a due velocità Consapevole però che ciò che sto dicendo alle 14.51 del 2 di luglio, a 4 minuti dalla fine di questa che potrebbe essere per un bel po' la mia ultima puntata con te, bisogna anche dirlo ai ragazzi, eh, potrebbe essere la più grande stupidaggine che io potrei annunciare. Quindi prendete tutto ciò che vi sto dicendo con veramente molto molto beneficio di inventario. Bene, 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 insomma, ricordateci che sono eh, due appuntamenti, la settimana prima la BCE e quella l'ultima poi con la Banca Centrale Americana. Stefano, grazie Giovanni, una battuta, ma la multa come lo registriamo come debito pubblico? Eh, tanto, lo, Sopravvenienze lo passive. Possiamo pagare con i mini bot, non so, paghiamo sì, la multa sì, con sì. i mini bot. Sì, <ride> sì, con i, con i, con i mini bot. C'era un, un signore ieri che su Facebook ha fatto un commento a un post in cui ero citato dicendo ma visto che lei è un bravo trader, ma perché non andate da Borghi a fare una petizione su chiedere al Ministero delle Finanze di poter prendere le perdite da trading, senti che pensiero interessante mi suggeriva questo signore, prendi le perdite da trading e non le compensi minusvalenze e plusvalenze come si cerca di fare oggi, ma ci abbatti il reddito imponibile. E io ho detto a questo signore, pensi che abbiamo fatto una volta una battaglia per la Tobin Tax, l'unica cosa che abbiamo ottenuto è stato di picchiarci fra noi trader, ma non abbiamo ottenuto una mazza. Figurati Borghi che c'è in testa i mini bot, quanto sì. <ride> che non c'è una lira in Italia. È sì. fantastico. Decisamente, decisamente. Eh, chi c'è? Gianni Gianni Yen sta aggiornando i minimi, quindi si sta apprezzando. Se il dollaro yen viene giù, e si sta aggiornando i massimi per quanto riguarda lo yen. Nel discorso dollaro yen potrebbe andare a chiudere il gap di inizio settimana. Vogliamo vederlo? Dollaro yen che sì. sta lì a 18 pips da 108. Guarda, se fai il tasto share verde, sì. selezioni solo la meta trader che vuoi eh, condividere. Eh, non ti preoccupare, tanto non mi scrive più nessuno se mi scrivono, tanto io film e porno. Tanto petro <ride> petrolio giù e USD CAD su, boom, mamma mia, che fiammata rialzo per quanto riguarda il dollaro canadese. Eh, dollaro yen ha sentito questa media mobile, che comunque c'era, ha sentito anche questa zona di massimi. Sì, potrebbe chiudere il gappino, non immediatamente perché adesso sul prezzo di apertura... C'è un supporto qui sotto, questa stanghetta celeste che voi vedete, ve la metto un attimo qua, e eccola qua, 108 e 12 ci siamo quasi, sì, 107 e 95 sarebbero 20 pip per chiudere il gap, non sarebbero poi tanti, premesso che è un gap non bellissimo perché in realtà è un gap sulla chiusura di qua, ma su questi massimi non c'è, non è un gap meraviglioso, vi do a mio parere un livello su cui secondo me dollaro yen uno volendo se ha degli shot li può chiudere e appoggiarsi, è, è qua sotto su questa trend line, 107.85, quindi un pochettino, un, po', un pochettino prima di questo massimo qua di, di, di seduta. Sul dollaro yen c'è una condizione grafica un po' strana, perché c'è a mio parere anche proprio un pullback, questo mi fa pensare a dollaro debole, a yen forte, petrolio giù, oro, ma attenzione in borsa, non andate long, ecco, dovessi dire la mia, tanto vi sento anche ragazzi a mia chat di Telegram, non andate long così, diciamo, molto molto alla, alla, alla Carlona, perché... perché un po' di prudenza sui long ci vuole, o se siete long come sono io sul DAX, con quote veramente ridicole, se i vostri amici vi prendono in giro fregatene perché i soldi sono i vostri, ma veramente 
molta avarizia, ecco, secondo me essere avari nel trading non è, non è uno degli errori peggiori che si possa fare. No, assolutamente. I soldi, a meno che non abbiate liquidità infinite, cioè alla fine a un certo punto finiscono, almeno non lo so, per chi ne dispone in maniera esagerata, però insomma eh, fare attenzione, attenzione perché una volta finiti i capitali a disposizione si chiude tutto, diciamo il giochino, chiamiamolo così. Vedo Cristina Gard che oramai viene citata come possibile presidente della BCE, mi sembra, non ci credo, Dai, dopo tre scelte non è una francese, io non la vedo. Non ci può stare, un Draghi presidente del Consiglio Italiano, che secondo no, me... No, ma Christine Lagarde, BCE, di nuovo sì, francese. Sì, la Lagarde al posto di, di Draghi. Nuovo... E tre posto... abbiamo appena finito tre scelte, dopo Draghi, di nuovo una francese, ma non lo so. Cioè, una Draghi al posto esserci... di Conte è che, è che comunque rotazione. Poi, Draghi va al posto di Conte e mi rovinano anche Draghi. Tanto chiunque venga a fare politica in Italia lo distruggono, lo rovinano, entra in un modo e esce in un altro. Ah, sì. c'era anche Corrado, non ho visto il messaggio di Corrado, Rondelli, ciao, ciao Corrado, volevo fare i complimenti a Lapidari per l'uscita del libro, Corrado, Corrado, ciao Corrado. Saluto Corrado, a cui rinnovo, oltre che il mio saluto, anche le mie attestazioni di stima, perché è una persona molto seria, e nel nostro ambiente di persone serie non ce ne sono quante sarebbe necessario... Averlo. Vero, 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 vero. Corrado con le orecchie di lupo, <ride> mi ha scritto prima del treno, guarda le orecchie di lupo che mi sono fatto. Bravo, bravo, bravo Corrado, complimenti, complimenti. Eh, Giovanni, allora, grazie mille, troppo gentile, orecchie di lupo, scrive Corrado. Giovanni, prendendo spunto, allora, quale spunto, anzi, ti sentiresti di dare, prendendo uh, come riferimento il libro che si vede lì, parcheggiato dietro di te, Trader, si diventa per le prossime settimane, giorni, settimane per i traders? L'estate è un momento in cui il trading è più difficile del solito, in cui aumentano invece i falsi segnali e di conseguenza il mercato è meno chiaro. Sicuramente è anche il momento in cui tutti cerchiamo di riposarci, perché comunque l'80% dei trader ha un altro lavoro, sono pochi quelli che come noi lo fanno a tempo pieno, anche quelli come noi lo fanno a tempo pieno hanno delle mogli, hanno dei mariti, che poi magari invece lavorano, vanno in ferie e quindi ti dicono adesso stacchi. Premesso che fa staccare un trader è impossibile, nel senso che io ho i libri di trading anche sul comodino, eccetera, eccetera e perché questo è un lavoro che te lo porti dietro però credo che l'estate sia un periodo per assentarsi un po' dall'operatività non dallo studio magari tornare anche quelli più bravi di voi a fare porcate o esperimenti in demo ed è un periodo per studiare molto per studiare quelle mail che non avete aperto a sufficienza per comprarvi i libri di cui Renato ha mandato una mail l'altro giorno, c'era il fuori tutto, per leggervi i libri anche di qualcun altro, dove invece il fuori tutto ancora non c'è perché è troppo recente, per mettervi a sperimentare cose sui grafici e, e, e tutta una certa serie di cose. È anche un momento per studiare la volatilità, perché tanto non passa estate, io mi ricordo ancora il ferragosto del 2014, ma boh, vidi una botta un pomeriggio, 500 punti DAX, 500 punti DAX a salire, io ero sul lettino e dicevo ma in che mondo viviamo? È anche un periodo in cui la volatilità tenderà ad aumentare molto. Re cercherei di ritrovare anche una dimensione umana, nel senso state sempre a sentire le trasmissioni di Renato, ma non perché io voglio fargli un endorsing, perché sono luoghi di serenità. Invece quello che sto continuando a vedere nel nostro mondo è che c'è troppi squali, troppi sparvieri, to troppi spregiudicati e troppe persone brutte che vi raccontano cose non vere, che manipolano il vostro bisogno di essere aiutati, di scorciatoie, mentre secondo me dovete pensare che fuori nessuno, io per primo, vi regala niente e che dovete cercare di trovare una dimensione di trading onesta dentro di voi, compatibile. Vi potrei lasciare con una frase. Sono pochi quelli che possono, io ce l'ho davanti il DAX, no? Ecco, il DAX è lo strumento più pesante, anche più tradato fra gli indici. Ricordatevi sempre una cosa, sono pochi quelli che possono dare del tuo al DAX. E proprio per questo gli danno sempre del lei. Ricordatevelo, perché ieri una persona mi ha fatto vedere un estratto di un conto dove aveva aperto 20.000 euro e ne aveva guadagnati 5.000 e poi sono andato a vedere tutte le botte di 5 lotti di GBP USD, 5 lotti di dollaro yen, 5 lotti di DAX, 
occhio perché l'estate come brucia anche la pelle può speriamo invece di no bruciare anche i vostri conti ma soprattutto non vi fate arrostire le meningi perché fuori in giro veramente ci stanno provando a dei livelli che direi hanno fatto quasi un salto industriale a livello di manipolazione è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, decisamente. Efi dice, io sono anni che sperimento, ma la strategia perfetta, ahimè, non esiste. Natalia, non c'è un Devo Giovanni... Rispondere Devo rispondere a Efi. C'è un bellissimo film con Robin Williams, che parla con Matt Damon. Matt Damon sì. era il suo um, genio ribelle. Matt Damon è un ragazzo intelligentissimo, fighissimo. A un certo punto si innamora di una ragazza con cui avrà un rapporto molto tormentato e va da Robin Williams e gli dice sai abbiamo fatto questo, questo e quell'altro e lui dice tu pensi di aver trovato la persona perfetta per te? Tu pensi di aver trovato la persona perfetta? Eh, dice no, guarda la persona perfetta non esiste, esiste la perfezione nella misura in cui va bene per te in quel momento. Cosa significa? Efi, la strategia perfetta non esiste. Esistono cose che ti danno un maggiore vantaggio rispetto ad altre che hanno meno, si chiama robustezza. Ci sono oscillatori che li vai a tarare, durano due giorni e poi tocca rifarli. Ci sono cose più robuste con cui tu acquisti una cosa che è la tua vera perfezione. E sai qual è la tua vera perfezione, Efi? La tua serenità. Tu sei perfetto per il trading quando smetti di avere paura e quando accetti che quella strategia che hai sempre usato fino a 20 giorni fa, perfetta, oggi dimostri un lato debole ed è quel lato debole che te la porterà a smontarla per renderla ancora più perfetta. La tua perfezione, caro Efi, nel trading è convivere con l'imperfezione e trovare la bellezza nel cambiamento. Il problema è che psicologicamente molti di noi hanno paura del cambiamento e quindi cercano sempre qualcosa che il trading non può avere perché i prezzi cambiano a millesimi di secondo, che stabilità ci può essere in questo tipo di attività? Nessuno. Wow, trader si diventa ragazzi, mamma mia, mamma mia, giusta, hai pienamente ragione, scrive Efi. Natalia ha detto ma non c'è una copia di Giovanni da mettere a casa, da avere a casa? Ma no, sì, <ride> un, piccolo, un piccolo lapidari da avere lì sul comodino, sul comodino. Vero, la paura serve dominarla, scrive Roberto, gran ben film Andrea, Gianni oggi solo sul finale. Ma ne approfitto per ringraziare Giovanni per aver scritto un libro pieno di saggezza e tanta, 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 tanta esperienza, subito preso naturalmente. Complimenti, complimenti Giovanni. Io vi ringrazio. Va Io bene. Va bene, va bene, si chiude qui allora. Grazie Giovanni, grazie per aver partecipato a questa puntata di Trading Power. E, e niente, niente, dai, ci vediamo. Niente, noi, eh, mi, mi corre voce, non lo so che questa potrebbe essere una puntata prima di una pausa, non so quanto durerà questa pausa, però... Non sicuramente... lo so neanche io, per carità, quindi assolutamente, assolutamente. Esatto, e io eh, per, per Renatone, lui sa, e lo dico in maniera, che io ci sono sempre e lui mi può chiamare quando vuole. Assolutamente, è un grande piacere per me, un grande piacere, ma assolutamente avremo, avremo, avremo modo. Fare, avremo faremo modo, altre cose, faremo altre avremo cose. Modo, avremo modo di fare delle cose insieme. Giovanni e Giampiero Mughini del Trading, scrive Robby DM, è sempre un piacere ascoltare Lapidari, scrive Anna, ha scritto Anna, Anna che non scrive quasi mai, brava Anna, Anna, un messaggio di Anna, complimenti. Grazie, grazie al grande Lapidari, Lorenzo, buone vacanze, un santino parlante scrive Marco, grazie da parte di Stefano, insomma sì, meglio per tutti, pausa e solo trading per allenamento, buone vacanze. E allora chiudo la diretta su YouTube e saluto gli amici che hanno seguito su YouTube, grazie, eh, ringrazio anche ovviamente chi ha 